செயலாளர் பேராசிரியர் முனைவர் ஹாஜா கண்டி பங்கு கொண்டார் அந்த நிகழ்விலே அவர் உரையாற்றும் போது ஒரு கருத்தை பதிவு செய்தார் ஈழத்திலே நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய அவலங்களை பற்றி எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த படத்திலே முஸ்லீம்களை பற்றி ஒன்றுமே குறிப்பிடவில்லையே அது ஏன் என்று தன்னுடைய ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார் அதற்கு விளக்கம் அளித்த சகோதரி செரினா சேவியர் அவர்கள் முஸ்லீம்களை பற்றி ஒரு சில நிமிடங்கள் கூட இந்த திரைப்படத்திலே இல்லை என்று நீங்கள் ஆதங்கப்படுகிறீர்கள் நியாயம்தான் ஏனென்றால் அது ஒரு சில மணித்துளிகள் மட்டும் பதிவு செய்யக்கூடிய செய்தி அல்ல மாறாக அது ஒரு பெரிய அத்தியாயம் என்று குறிப்பிட்டார் அவர் ஏன் அன்று அப்படி சொன்னார் என்பதை இந்த புத்தகத்தை மௌன வழிகளின் வாக்குமூலத்தை படிக்கும் போதுதான் உணர முடிந்தது இதில் இருபத்தி ஒரு உண்மை சம்பவங்கள் கதைகளாக வதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதில் ஐந்து இலங்கையில் வாழக்கூடிய தமிழ் பேசக்கூடிய முஸ்லீம்கள் தொடர்புடையது அதில் ஒன்றை எழுதியவர் தான் சலீம் முதலாளி எங்கே என்ற தலைப்பிலே எழுதிய ஒன்றை தான் இங்கு சற்று முன் அந்த படைப்பாளிகளில் ஒருவரான சகோதரர் நம் முன்னால் விவரித்தார் மிக சுருக்கமாகவே நான் என்னுடைய உரையை முடிக்க விரும்புகின்றேன் இங்கே உரையாற்றிய அருமை சகோதரர் ஜீவ சகாப்தன் ஒரு கருத்தை சொன்னார் இதே புத்தகத்தில் வந்த ஒரு வரிகளை சொன்னார் தமிழ் பேசும் முஸ்லீம்களும் தமிழ் பேசக்கூடிய இந்துக்களாக கிறிஸ்தவர்களாக அல்லது மதமே இல்லை என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் வாழக்கூடிய தமிழர்களும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டிருந்தால் இவ்வளவு துயரங்களையும் வழிகளையும் நாம் பட்டிருக்க தேவையில்லையே என்ற ஒரு கருத்தை அருமையான கருத்தை இங்கே சொன்னார் அவருடைய கருத்தாக சொல்லவில்லை இந்த சம்பவங்களில் ஒரு முஸ்லீம் பெண் சொன்ன செய்தியை மேற்கோள் காட்டி சொன்னார் அது உண்மைதான் காரணம் ஈழத்தினுடைய வரலாற்றை எடுத்து பார்க்கும்போது தொடக்க காலகட்டத்தில் முஸ்லீம்களும் தமிழர்களும் நான் முஸ்லீம்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடுவது சாதாரணமாக அங்கே உள்ள விஷயத்தில் சொல்கிறேன் தமிழ் பேசக்கூடிய முஸ்லீம்களும் மற்ற தமிழர்களும் ஒன்றிணைந்து தான் போராடி இருக்கின்றார்கள் இதே தொகுப்பிலே ஒரு சந்தேகத்தின் பேரிலே என்ற ஒரு உண்மை சம்பவம் விவரிக்கப்படுகிறது ஜமால் நானா என்பவருடைய கதை அதிலே ஒரு கட்டத்தில் அவரும் அவருடைய நண்பர் முஸ்லீம் நண்பர் அல்ல முஸ்லீம் அல்லாத நண்பரும் ஒரு வேலைக்கு சென்று விட்டு திரும்பி வருகிறார்கள் கடை வீதியிலே ஒரு பரபரப்பு ஏற்படுகிறது உடனடியாக சுற்றி வளைக்கப்படுகிறார்கள் அதில் அவருடைய நண்பர் தப்பித்து விடுகிறார் ஜமால் நானா கைது செய்யப்பட்டு கொண்டு போகப்படுகிறார் விசாரணை நீ புலியா என்ற விசாரணை தான் சில ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் விடுதலை ஆகிறார் விடுதலை ஆகி வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ஒரு நாள் அவருடைய உறவினர் ஒருவர் திருமண நிகழ்ச்சிக்காக அழைக்க வருகிறார் திருமணத்திற்கு அவரும் அவருடைய மனைவி ஆபிதாவும் மகள் நஸ்ரீனும் செல்கிறார்கள் அந்த திருமண நிகழ்ச்சியிலே ஒரு முஸ்லீமுடைய வீட்டினுடைய திருமணம் அந்த திருமணத்திலே பங்கு கொள்வதற்காக வேண்டி போராளி கிட்டுவும் பாருக்கு வருகிறார்கள் அந்த திருமண நிகழ்ச்சி முஸ்லீம் வீட்டு திருமண நிகழ்ச்சி வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகளினுடைய மிகப்பெரிய தளபதி கிட்டுவும் பாருக்கும் இது இலங்கை இராணுவத்திற்கு தெரிகின்றது உடனடியாக அந்த வீட்டை சுற்றி வளைக்கிறார்கள் தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள் அந்த தாக்குதலிலே விடுதலை புலிகளினுடைய தளபதிகளில் ஒருவராக இருந்த பாரு 
அந்த இடத்திலே கொல்லப்படுகிறார் இதெல்லாம் எதை சுட்டி காட்டுகிறது என்றால் இப்படி இருந்த உறவு சிதைகிறது மிகப்பெரிய ஒரு பிளவு ஏற்படுகிறது தமிழ் பேசக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் இடையிலான அந்த பிளவு பல கசப்பான நிகழ்வுகளை ஏற்படுகிறது இவற்றையெல்லாம் நான் இன்று மீளாய்வு செய்து பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் நான் வலியுறுத்தி விடைபெற விரும்புகின்றேன் எனக்கு முன்னர் இங்கே உரையாற்றிய மக்கள் சிவில் உரிமை கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் முனைவர் சுரேஷ் அவர்கள் ஒன்றை சொன்னார்கள் தெற்காசியாவில் உள்ள நாடுகள் மக்களை ஒடுக்குவதில் ஒருவருக்கு ஒருவர் சலைத்தவர்கள் அல்ல சட்டங்களை எல்லாம் கொண்டு வருகிறார்கள் என்று சொன்னார் அது எப்படி உண்மையோ அதே போன்று சிறுபான்மை சமூகங்களை ஒழிப்பதற்காக வேண்டி இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாசிச சக்தியாக இருக்கக்கூடிய ஆர்எஸ்எஸ் தன்னுடைய சிறகுகளை விரித்திருக்கின்றது அதன் சிறகு இலங்கை வரை மட்டுமல்ல மியான்மர் வரை விரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இலங்கையில் சமீபத்தில் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நடைபெற்ற சம்பவம் டாக்டர் சுரேஷ் அவர்கள் ஹேட் கேம்பெயின்ஸ் பற்றி சொன்னார் வெறுப்பு பிரச்சாரங்களை பற்றி சொன்னார் அந்த வெறுப்பு பிரச்சாரங்கள் இன்று இந்தியாவில் எப்படி சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக தமிழ் உணர்வாளர்களுக்கு எதிராக அதே போன்று தங்களுடைய சுய நிர்ணய கோரிக்கையை விரும்பக்கூடியவர்களுக்கு எதிராக எனக்கு முன்னர் உரையாற்றிய நம்முடைய வழக்கறிஞர் அருள்மொழி அவர்கள் ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிட்டார் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹேட் கேம்பெயின் ஒரு வெறுப்பு பிரச்சாரம் இலங்கையிலும் நடத்தப்படுகிறது முஸ்லீம்கள் ஹோட்டல்களில் விற்கப்படக்கூடிய பரோட்டாக்களில் ஆண்மையை குறைக்கக்கூடிய மருந்துகள் கலக்கப்படுகின்றன என்ற ஒரு பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு அதுவே அம்பாறை மாவட்டத்தில் அம்பாறை நகரத்தில் ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு சிங்களவர் வந்து ஹோ பரோட்டா கேட்கின்றார் பரோட்டா கொடுக்கும்போது அந்த பரோட்டாவில் ஏதோ ஒரு இடத்துல மாவு கொஞ்சம் கடினமாக இருந்திருக்கின்றது உடனே இது என்ன என்று கேட்டு இது ஆண்மை தடை செய்யக்கூடிய மருந்தை கலந்திருக்கிறாய் என்று சொல்லி தகராறு நடந்த சில மணி நேரங்களிலே நான்கைந்து பேருந்துகளிலே சிங்கள பயங்கரவாதிகள் வருகிறார்கள் அந்த கடையை தாக்குகிறார்கள் பள்ளிவாசலை தாக்குகிறார்கள் இதை தொடர்ந்து கண்டியிலே நடைபெற்ற சம்பவங்கள் இன்றைக்கு ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய இங்கு சமூக சிற்பிகள் மிக சிறப்பான ஒரு பணியை முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் நான் மூத்த சிற்பி செரினா சேவியர் அவர்களையும் அவர்களுடைய குழுவினர்களையும் பாராட்டுகின்றேன் ஒரு பன்முக சமூகத்திலே அனைவரும் இணக்கமாக வாழ்வது தான் நிச்சயமாக அனைவர்களுக்கும் ஏற்றமானது அதற்கான மிக சிறப்பான பணிகளை நீங்கள் செய்கின்றீர்கள் அதற்காக நிச்சயமாக மனித மக்கள் கட்சியின் சார்பாக என்னுடைய நஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளை தெரிவிக்கின்றேன் அதே போன்று அந்த மௌன வழிகளின் வாக்குமூலத்தை மிக நேர்த்தியாக மிக சிறப்பாக தமிழ் மண்ணில் தமிழ்நாட்டில் அதை வெளியிடக்கூடிய மிக சிறப்பான பணியை செய்திருக்கின்ற நக்கீரன் குழுமத்திற்கும் குறிப்பாக அதனுடைய ஆசிரியர் அன்பு சகோதரர் கோபால் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு அந்த அம் இன்றைக்கு ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பக்கம் நாம் சமூக நல்லிணக்கத்திற்காக நிற்கக்கூடியவர்கள் ஆழிய எதிரே அடையாளம் காண வேண்டும் என்று சகோதரி அருள்மொழி குறிப்பிட்டார் இந்த சமூக நல்லிணக்கம் மலர வேண்டும் என்றால் உண்மையான எதிரிகளை நிச்சயமாக நாம் அடையாளம் கண்டு அவர்களை தோல் உரிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய திட்டங்களை நிச்சயமாக நாம் அம்பலப்படுத்த வேண்டும் இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்எஸ்எஸ் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பொது பல சேனாவை அதுபோன்று சில தீவிர சிங்கள பயங்கரவாத இயக்கம் அதே போன்று மியான்மரிலே மியான்மரிலே ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான தாக்குதலில் நைன் சிக்ஸ் நைன் என்ற அங்கே இன்னொரு பௌத்த என்று நான் சொல்வதற்கே தயங்குகிறேன் பௌத்தத்தின் பேரிலே இயங்கக்கூடிய இன்னொரு பயங்கரவாத அமைப்பு இவர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு கூட்டணி அமைத்து இன்றைக்கு இந்தியாவில் தங்களுடைய கருத்துக்கு எதிரானவர்களுக்கு எதிராக என்னென்ன சூழ்ச்சிகளை ஆர்எஸ்எஸ் செய்கின்றதோ அதெல்லாம் அங்கே நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது 
ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய ஒரு பங்காளியாக இருக்கக்கூடிய சில தீவிரவாத அமைப்புகள் தமிழ் தமிழர்களுக்கு மத்தியிலும் இன்று அங்கே தோன்றி இருக்கின்றது நம்ம எல்லாம் கவலைக்கு கவலையை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது எனவே இந்த மௌன வழிகள் மீண்டும் யாருக்கும் ஏற்படக்கூடாது சமூக நல்லிணக்கம் தலை தோங்க வேண்டும் இந்த வழிகளை உண்டாக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளை அறிந்து அவர்களை தனிமைப்படுத்தக்கூடிய முயற்சியில் நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நல்ல முயற்சியில் ஈடுபட்ட அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை மீண்டும் தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி